மைனஸ் இருக்கு இப்போ இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் தான் ஆனா இதுல சில ஒரு நுணுக்கங்களை ஞாபகம் வச்சுட்டோம்னா இந்த சேப்டர் கன்ஃபியூஸ் ஆகாம ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு என்ன டெக்னிக் பாக்கலாம் இந்த ஆரிஜனுக்கு ரைட் சைடு லெப்ட் சைடு இந்த ஆரிஜனுக்கு அபோவ் ஆரிஜனுக்கு பிலோ இப்படி நாலு கேட்டகரிகள் ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப ஆரிஜனுக்கு ரைட் சைடு எல்லாம் பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ அந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய எக்ஸ் கோஆர்டினேட் பாசிட்டிவா இருக்கு ஆனா டிஃபர் ஆகுது அதுக்கு என்னென்ன பேர் வச்சுக்கலாம் ஏ இப்ப நான் ஏன்னு சொன்னது அந்த ஒன் டூ த்ரீ எக்ஸெட்ரா ஒய் கோஆர்டினேட் பாருங்க ஜீரோ 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 அப்ப அது கான்ஸ்டன்டா இருக்குது அப்ப அது ஜீரோ அதே மாதிரி ஆர்ஜின் லெப்ட் சைடு எக்ஸ் கோஆர்டினேட் அந்த பாயிண்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு எக்ஸ் கோஆர்டினேட் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் என்னவோ காமன் இருக்கு ஆனா ஒன் டூ த்ரீ டிஃபர் ஆகுது அதனால என்னென்ன பேர் வச்சுக்கலாம் மைனஸ் ஏ Y minus common arthu, okay. Yedu common arthu, apri Ana, the one, two, three differ ஒய் கோஆர்டினேட் பூரா மனுஷன்ஸ் எப்படி ஒரு மனுஷன்னா ஒரு நேம் இருக்கு அது மாதிரி ஒவ்வொரு லைனுக்கு ஒவ்வொரு நேம் இருக்கு அதே மாதிரி எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு ஒரு ஈக்வேஷன் ஈக்வேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நம்ம நேம்னு சொல்றோம் டயக்ராமில் ஈக்வேஷன் சொல்லுவோம்னு ஏற்கனவே பார்த்துருந்தோம் ஓகே அதே மாதிரி ஈக்வேஷன் ஆஃப் ஒய் ஆக்சிஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதெல்லாம் மறந்துடக்கூடாது எக்ஸ் ஆக்சிஸோட ஈக்வேஷன் என்னைக்குமே ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒய் ஆக்சிஸோட ஈக்வேஷன் என்னைக்குமே எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதுவும் இங்க ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் கேப் லெட்டர்ஸ் கேர்ஃபுல்லா டீல் பண்ணணும் இங்க நான் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸோட பேர் ஸ்மால் லெட்டர்ல வச்சுக்கிறேன் அதனால ஸ்மால் லெட்டர்ல ஈக்வேஷன் சப்போஸ் இங்க கேப் லெட்டர் வச்சிருந்தேன்னா ஈக்வேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் கேப்டல் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சப்போஸ் இது கேப்டல் ஒய் ஆக்சிஸ் வச்சிருந்தேன்னா ஈக்வேஷன் ஆஃப் கேப்டல் ஒய் ஆக்சிஸ் இஸ் கேப்டல் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே அடுத்தது இது என்ன பாயிண்ட் ஒன் கமா ஒன் ஓகே இது டூ கமா ஒன் இது எக்ஸ்ல த்ரீ ஒய்ல ஒன் அப்ப இது என்ன பாயிண்ட் த்ரீ கமா ஒன் இந்த பக்கம் எடுத்துட்டா கூட இது மைனஸ் ஒன் மேல ஒன் அப்ப இது மைனஸ் ஒன் கமா ஒன் ஓகே இதை எல்லாம் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் கண்டிப்பா இந்த லைன் எதுக்கு பேரில் இருக்குது எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு பேரில் இருக்குது இப்ப என்ன டெக்னிக்னா ஒரு லைன் ஒரு லைன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலா இருந்தா அந்த லைன் மேல இருக்கிற இதுதான லைன் இந்த லைன் மேல இருக்கிற எல்லா ஒய் கோஆர்டினேட் சேமா இருக்கு பாருங்க இதுதான் லைன் இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலல் இது மேல இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் பாருங்க மைனஸ் ஒன் கமா ஒன் ஒன் கமா ஒன் டூ கமா ஒன் த்ரீ கமா ஒன் அதுல இருக்கிற ஒய் கோஆர்டினேட்ஸ் பாருங்க ஒன் 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 
So what is the technique? If a line is parallel to x axis, on that line all the y coordinates are same. One y coordinate is the same, that means you can fill y coordinates. Okay. If a line is parallel to y axis, on that line all the x coordinates are same. That's the same example. Suppose, you can draw this. This is minus 2, this is minus 1. Minus 2, minus 1. This is minus 2, this is minus 2. Now, what is the point? Minus 2, minus 2. This is minus 2, 0. This is the point? x minus 2, y 1. Minus 2, 1. Now, we will analyze the technique. We will analyze the technique. We will use the technique. We will use the technique. Now, let's see, this line is parallel, y-axis is parallel. In this line, all the points are parallel. Minus 2, 1, minus 2, 0, minus 2, minus 1, minus 2, minus 2. All the x-coordinates are the same. Minus 2, minus 2, minus 2, minus 2. So, what is the conclusion? If a line is parallel to y-axis, on that line, all the x-coordinates are same. Where do you tell me about this? One line, x-axis is parallel. On that line, y-coordinates are the same. At that time, one line, y-axis is parallel. On that line, x-coordinates are the same. Okay, this is a technique. Then, x-axis is the equation, y equal to 0. Y-axis is the equation, x equal to 0. This is a technique. Look at this. This is the 4 categories. If you look at the x-axis and the right side, it will be the general a, 0. If you look at the left side, it will be minus a, 0. If you look at the y-axis, the point of origin will be 0, a. The point of origin will be 0, minus a. In the graph, how do we know how to plot the point? Suppose, we have a point of 2, 3. x is 2, y is 3. Now, this is 2,3. Now, let's analyze the distance to the point plot. Okay. Now, let's join this. Now, if you have 2 centimeters, what is 2? 2 centimeters. This is 3. Parallel is the distance. So, that is 3. Now, what do you say? If you plot a point, there are two conditions. Condition number 1. On that point, there are two distances perpendicular. But, in the 3 distance, in the 2 distance, one is perpendicular. That's not the second condition. Rend distance le, yada itu or distance origin touch panor. Inda two orang distance origin touch panik itu. Pating la, ada itu ir two three na nama plot pan teri. Anak ipa distance wajja anle ispani, nama la or short cut frame panik ucukro. Five mark use aga dekah. Parang, inda yanda point plot pan ramo, anda point le nende rend distance perpendicular. Apa anda point le nende three orang distance sim, two orang distance sim perpendicular. Adu matte mil le. In the two distances, we touch the distance origin. We touch the two distances origin. Okay. Now, we have to obey the two rules. We can plot the point. The horizontal is x-coordinate. The horizontal is 2, then the x-coordinate. The vertical is 3, then the y-coordinate. Okay. If you know it, you can analyze it. That's the most important thing. What is the coordinate of the sign assigned? This is the first coordinate. Then x is positive, y is positive. That's why there is no issue. That's why we try to plot this point. Suppose, the distance is 3. The distance is 5. Now, we try to plot this point. That's why we try to apply this rule. When we try to plot this point, on that point, there are two distances perpendicular. On that point, there are five distances, three distances perpendicular. That's not the case. This three distances are the origin of the origin. Then, we will obey the two rules. That's why, on that point, there are two distances perpendicular. Any one of the distances is touching the origin. Then, we will obey the point. The horizontal is three. That's the x-coordinate. Because x-axis is horizontal. That's why, 
அந்த ஹைட்ரசான் லாக்கிறது எக்ஸ் கார்டினேட் வேர்டிகலாக ஒய் ஆக்சிஸ் இருக்கு அதனால இந்த வேர்டிகலாக ஃபை ஒய் கார்டினேட் இதோட நிறுத்திட்டா இட் இஸ் அ மேஜர் மிஸ்டேக் இது எந்த குவாரண்ட் தேர்ட் குவாரண்ட் தேர்ட் குவாரண்ட்ல எக்ஸும் நெகட்டிவ் ஒய் நெகட்டிவ் அதனால சைன் அசைன் பண்ணிக்கிறோம் மைனஸ் மைனஸ் இதுதான் ஒன் ஆஃப் த டெக்னிக்ஸ் டூ பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்தா எப்படி டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது நமக்கு தெரியும் சப்போஸ் ஒரு பாயிண்ட் ஏ டூ கமா மைனஸ் த்ரீ இன்னொரு பாயிண்ட் பி டூ கமா ஃபைவ் வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் டிஸ்டன்ஸ் ரூட் ஓவர் x2 டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் எதை வேணா எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் ஆமு மீதி இருக்கிறத எக்ஸ் டூ ஒய் டூ ஆமு ட்ரீட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ரூட் ஓவர் எக்ஸ் டூ டூ ஃபார்முலே வரக்கூடிய மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் டூ ஃபைவ் மைனஸ் y1 y1 எவ்வளோ மைனஸ் த்ரீ இந்த மைனஸ் ஸ்கூல் சேர்ப்போ ப்ளஸ் த்ரீ அந்த ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஓவர் டூ மைனஸ் டூ ஜீரோ ஜீரோ ஸ்கொயர் பண்ணால் ஜீரோ ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ எயிட் எயிட் ஸ்கொயர் பண்ணால் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஜீரோ ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் வாட் ரூட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் எயிட் ஸோ வாட் இஸ் ஏபி எயிட் ஓகே இதுக்கு ஒரு ஷார்ட் கட் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணாமையே ஏ டூ கமா மைனஸ் த்ரீ பி டூ கமா ஃபைவ் இந்த ஷார்ட் கட் எப்போ போகுதுனா ஒன்னா அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டில் எக்ஸ் கோனேட் ரெண்டு சேமா இருக்கு அல்லது ஒய் கோனேட் ரெண்டு சேமா இருக்கு இங்கே எக்ஸ் கோனேட் ரெண்டு சேமா இருக்கு அப்போ சேமா இருக்கிறது விட்டுரு அதை நெக்லெக்ட் பண்ணிருங்க சப்போஸ் ஒய் கோனேட் ரெண்டு சேமா இருந்தால் அந்த ரெண்டையும் வேனிஸ் பண்ணிருங்க அதை நெக்லெக்ட் பண்ணிருங்க இப்போ இதை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ் கோனேட் ரெண்டு சேம் அதை கண்டுக்கல மீதி இருக்குது அல்லவா அதில் ஒன்னை அப்படியே வச்சுட்டு இன்னொன்று சைன் மாற்றணும் சைன் மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கணும் இப்ப இதை அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஃபைவ் அத சைன் மாத்துங்க மைனஸ் த்ரீ பிகம்ஸ் பிளஸ் த்ரீ ரெண்டு ஆட் பண்ணா எயிட் அப்போ ஏபியோட டிஸ்டன்ஸ் எயிட் சப்போஸ் நீ இதை அப்படியே வச்சுட்ட மைனஸ் த்ரீ இதை சைன் மாத்துங்க ஏன்னா ஒன்னு அப்படியே வச்சுட்டு இன்னொன்னு சைன் மாத்தோணு மைனஸ் ஃபைவ் என்ன ஆன்சர் மைனஸ் எயிட் டிஸ்டன்ஸ் எங்காச்சும் நெகட்டிவ் வருமா வராது அப்போ மைனஸ் எயிட் பிகம்ஸ் பிளஸ் எயிட் இதுதான் ஏபியோட டிஸ்டன்ஸ் ஸோ வாட் இஸ் த டெக்னிக் எக்ஸ்கோனேட் ரெண்டு சேமாக இருந்தாலோ அல்லது ஒய் கோனேட் ரெண்டு சேமாக இருந்தாலோ அந்த சேமாக இருக்கிற எக்ஸ் கோனேட்டி சேமாக இருக்கிற ஒய் கோனேட் ஏதாச்சும் ஒரு கேட்டகரி இருக்கிறப்ப அதை விட்டுட்டு மிச்சம் இருக்குதுல ஒன்று சைன் மாற்றிட்டு இன்னொன்று அப்படியே வச்சுட்டு ஆட் பண்ணுவோம் ப்ளஸ்ல வந்தால் ப்ளஸ்ல எழுதிக்கங்க மைனஸ்ல வந்தால் ப்ளஸ்ல எழுதிக்கங்க ஏன்னா டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ் ஒரு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துடலாம் சப்போஸ் பி மைனஸ் ஃபைவ் கமா செவன் கியூ மைனஸ் த்ரீ கமா செவன் இப்போ டைரக்டாக பி கியூ கண்டுபிடிக்கலாம் ஒய் கோனேட் ரெண்டு சேமாக இருக்குது செவன் செவன் நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாம் மீதி ரெண்டு இருக்குது இல்லை ஏதாச்சும் ஒன்று சைன் மாற்றி இன்னொன்று சைன் மாற்ற வேண்டாம் இதை சைன் மாற்றுங்க மைனஸ் ஃபைவ் பிகம்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒன்று சைன் மாற்றிடலாம் அப்போ இன்னொன்று அப்படி எழுதிக்கோணும் மைனஸ் த்ரீ ரெண்டு ஆட் பண்ணா டூ டூங்கிறது பாசிட்டிவ் அப்போ டைரக்டாக டூ அது மைனஸ் டூ வந்திருந்தால் ப்ளஸ் டூ இன்னும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எம் மைனஸ் செவன் கமா ஃபோர் என் மைனஸ் செவன் கமா டூ லெட் எஸ் ஃபைண்ட் டிஸ்டன்ஸ் எம் என் எக்ஸ் கோனேட் ரெண்டு சேம் அதனால நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாம் மீதி இருக்குது இல்லை ஒன்னை சைன் மாற்றணும் இன்னொன்று அப்படியே வச்சுக்கோணும் இதை சைன் மாற்றுங்க மைனஸ் டூ அதை அப்படியே வச்சுங்க ப்ளஸ் ஃபோர் அப்போ ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் டூ எவ்வளோ டூ டூங்கிறது பாசிட்டிவ் அதனால அப்படி எழுதிட்டு அது நெகட்டிவ் வந்திருந்தால் பாசிட்டிவ் எழுதி எழுதிப்பேன் இதுதான் ஷார்ட்கட் ஃபார் டிஸ்டன்ஸ் பட் த ஒன் அண்ட் ஒன்லி கண்டிஷன் ஒன்னா எக்ஸ் கோனேட் ரெண்டு சேமா இருக்கணும் அல்லது ஒய் கோனேட் ரெண்டு சேமா இருக்கணும் இல்லாட்டி இந்த ஷார்ட்கட் யூஸ் ஆகாது தேங்